Maricruz, você não viu os talheres? Aham. Uhum. Eles são para comer. Você corta a carne e come com eles. Olha. Viu? Ai, mas... Olha, as poucas vezes que eu comi carne, eu comi com a mão mesmo. Tá, mas agora vai aprender a comer como se deve. Otávio, ela não sabe. Você tem que ser compreensivo. É, tenho que ter paciência. Se me permite, eu corto a carne, senhor. Não, Santa, muito obrigado. Eu faço isso. Olha. Viu? Assim. Come, Maricruz. Maricruz, já falei para comer. Tudo bem. Come com as mãos, se quiser. Não quero mais comer. Não quero. Maricruz. Não quero. Maricruz. Ele bem que mereceu por ter sido tão teimoso. A diversão já começou, meu amor. E começou da melhor maneira. É, também perdi a fome. Eu vou para o meu quarto. Vai ao quarto daqueles dois e tenta escutar o que está acontecendo entre eles. Depois dessa apresentação de circo que fizemos. Sim, senhora. Meu amor, eu sei que você não sabe nada de nada. Mas não importa, vai aprender. Sabe de uma coisa, Maricruz? Geralmente eu fico de muito mau humor. E bom, você vai ter que aguentar. Meu amor, olha pra mim. Eu entendo perfeitamente. Não é culpa sua se você não tem bons modos. Você sempre viveu como um animalzinho selvagem. E nunca ninguém te ensinou nada, nem educou. Vai, meu amor, para de chorar. Você vai mudar, meu amor. Eu prometo que você vai mudar. E mesmo que não mude e me deixe muito, muito irritado, eu vou te amar para sempre. muito bem porque ele falou baixinho, mas ficou falando coisas para ela se acalmar. Ela, tudo que fazia era chorar. Na certa era manha para provocar pena. Ai, conseguiu. Porque depois os dois se calaram. Imagino que... Bom, a senhora sabe como deve ter acabado. Já tinha arrumado o quarto dela? Não, é claro que não, senhora Lúcia. Já sabe o que eu te disse. Você não tem nada a ver com esse quarto e nem com nada. Nem sequer abre a porta do quarto. Você não é criada daquela nojenta. É claro que não. Eu sou muito mais gente do que ela. Ai, mas ter que aturá-la não vai ser nada fácil. Ela vai durar pouco, velho. Aquela moça porca não sabe nem comer. Exatamente, ela não sabe nem comer. Na frente do Otávio tem a consideração com a nojentinha. Mas por trás dele, nenhuma. Toda vez que puder, humilhe. Bem como ela merece. Não duvide, senhora. Eu vou fazer isso com muito prazer. Além do mais, ela merece por tentar chegar tão alto. Nós vamos deixar a moça na lama. De onde ela veio. Você vai ver. Com licença.
Ofélia. Sim, senhor. Onde está minha cunhada? No jardim. E muito aborrecida com a atitude da sua esposa na mesa. Ofélia, não se intrometa no que não é da sua conta. Lúcia. Eu preciso de você. Agora que os patrões não estão, você quer ajuda? Os patrões. Mas até tá parecendo que a dona Lúcia e a Ofélia estão se empenhando em perturbar a Maricruz toda vez que sentam à mesa. Ai, essa sopa não tá com cara boa. Com razão, a Maricruz não gostou. Olha, parece sopa pra doente. Ah, ai. Valha, me Deus, o que está fazendo, Maria? Eu resolvi jogar no balde dos porcos. Talvez não passem mal. Ai, Deus. <risos> ai. Ai, mãezinha, chegou a sua alteza. Se esconde, me esconde. Se esconde. Me esconde. Me esconde. Não, como vai se esconder aqui? Se esconde Ai. ali, embaixo da cadeira. Ai. Aqui. Se esconde, Ai. se esconde. Ai. Ai. Santa, o que você tem? Então, por que fica defendendo aquela selvagem diante de todos? Para começar, a Maricruz não é nenhuma selvagem. Não deveria chamá-la assim, porque isso é um insulto. Pois eu só tô repetindo o que eu ouvi da senhora Lúcia. Ai. Mas acontece que você não é a patroa. E se eu ajudei a Maricruz foi porque ela estava coada e porque eu quis. Isso mesmo, é sim. Mas se eu vou dar um conselho, é melhor não se meter. Porque é como ficar contra a Dona Lúcia. Você sabe muito bem que aquela selvagem nunca agradou a patroa. Olha, eu sempre soube qual é o meu lugar nesta casa e não vou ficar contra a minha patroa. Mas às vezes, não concordo com as coisas que ela faz. Mas hoje, com a sua atitude... Você mostrou que não concordou com o que ela faz. Já sabe o que pode acontecer. Ai, tô presa. O quê? Olha, Ofélia. Para de se preocupar comigo. É melhor se preocupar com os seus assuntos. Como, por exemplo? Por exemplo, o Eusébio. Ele deve sair com muitas mulheres, enquanto você fica aí toda caidinha por ele. Ela já foi? Ela já foi. Ela Bom, já foi. Então, eu vou também. Ai, Maria. Eu já disse que estou totalmente às suas ordens. É com a Maricruz que eu quero que me ajude. Um homem não conseguiria e nem saberia. Senta aí. Senta. O que você quer exatamente? Ajude ela. Ensine a comer, a se comportar, a falar melhor. Eu não tenho paciência. Por favor, eduque ela, mas faça isso com calma, com paciência. Ama essa moça, Otávio? Não sei. Como não sabe? Não sei. Não sei se o que sinto por ela é amor, desejo, se quero protegê-la, se é paixão. Lúcia, eu sou uma pessoa muito difícil, você sabe. Eu teria preferido ir embora antes de chegar onde cheguei, mas o Miguel me pressionou tanto com a atitude dele a respeito a da Mari fazenda. A Maricruz, eu asseguro que pode mudar. É claro, se você não a ama, o melhor teria sido se... Não, não, a Maricruz realmente me atrai. Ninguém nunca me amou com tanto desinteresse como ela. Bom, mas não sabe se ela é interesseira ou se te ama de verdade. Não, eu não sei. Lúcia, muitas mulheres já passaram pela minha vida. E sempre todas, de algum jeito, queriam mais de mim do que amor. Essa coitadinha não. Ela se conforma com qualquer coisa para ficar comigo pelo resto da vida. Ela me ama, Lúcia. Ela realmente me ama. Ela é de alma simples, é primitiva, não conhece a vida. Não enxerga um palmo à frente do nariz. Isso é natural, Otávio. Não se confunda. Será então que a amo? Não. O máximo que pode sentir por ela é desejo, porque ela é jovem, bonita, 
mas é como um diamante puro, sem lapidar, escuro, áspero. Não pode brilhar se não for polido. Então será lapidado. O senhor vai ajudar? Isso não vai ser em dois dias. Vai ter paciência? Eu vou ter. Então pode contar comigo. Eu vou te ajudar com Maria Cruz. Ô, vô, eu quero falar uma coisa. Sim. Essa cabana parece tão pequenininha. Pois é, filhinha, mas é normal. Agora você mora num casarão, não, não, não é? Não é por isso. Eu me sinto mal lá. Verdade. Só quando o Otávio tá lá, eu fico feliz. <risos> Vai acabar se acostumando, pouco a pouco. Mas será? Claro. A dona Lúcia... A dona Lúcia me deu o sapato dela pra eu usar. Ah. E olha... Mesmo que ele não me aperte, eu também não vou conseguir usar não, sabia? Não, então diga pro seu marido comprar uns do seu tamanho que você goste, não, bonitos, vou, confortáveis. Não. Olha, eu tô achando que meu marido não tem dinheiro. Como não vai ter, minha filha? É verdade. No outro dia eu escutei a dona Lúcia falar que ela e o seu Miguel pagam tudo porque o meu marido não tem dinheiro. Eles vivem lá com a cara amarrada, olhando feio ah, pra filha. gente. Então, olha, você tem que aprender tudo com eles, minha filha. Faça tudo o que eles fizerem. Ai, vô, é. eu vou ter que aprender tanta coisa. Pois é, eu vou filha. ter que aprender a comer de colher, comer de garfo. Vou ter que aprender a segurar eles, usar é. sapato, me vestir bem, Isso. falar direito. Agora me fala, é. pra que toda essa frescurada? Pois é, é, tem razão, tem razão. Aqui, come. Obrigado, minha filha. Está Quer muito gostosa. Pega um pouco. Está uma delícia. Come. Tô dizendo que só de ver ela, meu sangue ferro, que você me conhece, Pancho. Ela é a garota mais meiga que eu já conheci. Você que está dizendo. Ela é muito meiguinha pra você. Aliás, você está com a Ofélia, não é? Essa é outra história, Pancho. Eu não vou ficar quieto até conseguir conquistar a minha mudinha. Duvido que consiga, porque eu a conheço. Quer saber, rapaz? Já estou começando a conquistar. Eu encontrei ela com um balde de roupa e a levei na garupa do meu cavalo até bem perto da cabana. Você não sabe como essa garota ficou agradecida comigo. Realmente você é muito esperto. <risos> Para que não brigue com a Ofélia, senão vai se arrepender. A Ofélia não tem por que saber. Ou tem. Apesar de ser um pouco mais velha, ela também dá um caldo, não dá não? Mas não pode ser comparada com a carne fresquinha da minha mutinha. Obrigada, Ofélia. Muito com obrigada. Licença. Se você morasse aqui, ia se divertir muitíssimo. Eu imagino. Ninguém pode falar com ela. Os sapatos não foram feitos pra ela usar. Eu dei os meus pra ela e ela não consegue usar. E o Otávio, o que diz? Ele tá tendo um pouco de paciência, mas explode bem fácil. E o que a Maricruz faz durante o dia? Ela vai quase sempre à cabana do avô dela, o que me agrada muitíssimo. O Otávio permite isso? O Otávio já está começando a se cansar dela. Mas ninguém o pressionou para casar tão rápido com essa garota. O meu cunhadinho já está percebendo o erro. Ah, então, antes que eu esqueça, Simone, no domingo eu vou dar uma festinha. Uma festa para quê? É só uma desculpa para reunir alguns amigos e dar a notícia do filho que eu vou ter. Ah, por um momento eu pensei que você queria apresentar a Maricruz aos nossos amigos e vizinhos. Também, também pode ser esse o motivo, por que não? E assim aquela aberração ia expor o Otávio ao ridículo. Tá bom. Mas você precisa chamar de aberração? Simone, até a mulher mais linda do mundo precisa de complementos para se destacar. A Maricruz fica bem em cima de um monte de grama ou de uma pedra. Mas não num salão elegante e bem vestida, ela ficaria pior. Ai, ela vai aprender a se arrumar, Lúcia. Eu não sei quem vai ensinar. Bom, você poderia. Nunca! Eu vou ajudar sim, mas para ficar pior. Bem, se você negar, talvez eu faça isso. Mais notícias, senhor? Pois é, não são muito boas. De novo começou a história de querer fechar o cassino da Ilha Dourada. Com certeza vão querer receber muito dinheiro, como da vez anterior. E agora por quê? 
Por que um idiota decidiu se suicidar depois de perder na roleta o dinheiro que não era dele? Realmente é lamentável. Mas quem o obrigou aí? Quem o mandou? Ninguém mandou ele lá. Não, não, não se preocupe tanto. As irmãs Canseco sabem como lidar com esses problemas, especialmente a dona Carola. Se eu pudesse estar no controle dos meus negócios, nada disso teria acontecido. Eu tenho olho clínico para os desesperados que iam aos meus cassinos. A Carola sabe muito de números, mas pouco de psicologia humana. E a raiz? O que dizer sobre ela? Enfim, vou ter que pagar. Me permita. O que o senhor tem que fazer, Sr. Alessandro, é continuar descansando. Não tenho escolha. Tenho que lutar. Lutar para quê? Lutar. Lutar é uma forma de viver, Tobias. Falaram que tinha voltado. É. Poxa, eu fico trancada aqui sem fazer nada. Quando eu morava lá com o meu avô e com a mudinha, eu lavava, eu limpava, cortava lenha, fazia um montão de coisa. Mas aqui não, eu fico entediada, é muito chato. Você não vai se entediar. Justamente vim te dizer que domingo vou dar uma festa. Aqui em casa. Pra você se divertir bastante. E vai ser a convidada de honra, Mari Cruz. É verdade? Uma festa pra mim? Uhum. Ah, ah, mas o que é que eu vou fazer nessa festa? Não, dona Lúcia, não. Do jeito que eu sou bronca, vocês todas vão ficar com vergonha de mim, não é? Não, 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 não. Não diga isso, Maricruz. Olha, eu me ofereço pra te ajudar em tudo que for necessário. Eu vou ensinar a você a se tornar uma grande dama. Vai ser algo assim como, como uma irmã sua, tá? Que vai te ensinar... Que vai te proteger e, acima de tudo, que vai te amar muito. Ah, muito. Eu vou te amar muito, cunhadinha. Então, nós vamos falar da festa de domingo. Ah, o quê? Você não gosta de festa? Ah, não. É claro que eu gosto, mas é que eu não tenho... Eu não tenho coisas bonitas, eu não tenho essas roupas de festa. <risos> pra ir pra cidade, eu já tenho que ir bem vestida. Uf, imagina pra uma festa, dona não, Lúcia. Não. não, não se preocupa, tá? Porque eu tenho vestidos maravilhosos que eu não uso. Se fizermos uns ajustezinhos, vão ficar maravilhosos em você. <risos> bem, vem até o meu quarto. Ah. Bem, Maricruz. Tá bem. Bem. <risos> Assine Alessandro Mendonça Casavieja. Aqui está a sua assinatura. Então está tudo em perfeita ordem, senhor Mendonça. O senhor não quer fazer nenhuma alteração? Não, doutor. Não. Nenhuma. Esse é o testamento definitivo. É um vestido tão bonito. Gostou, cunhada? Nossa, que lindo. Gostei. <risos> Temos que colocar uns detalhes, porque tá um pouquinho simples. Ali tem um espelho. O que acha se colocássemos um laço atrás, outro do lado? Vai ficar maravilhoso. Eu também vou te emprestar um colar e uns brincos. É sério, Dona Lúcia? É sério. No domingo eu quero ver você muito bonita na festa. Ah. Isso sim. Você precisa se arrumar como eu orientar. Combinado? Tá bom. Hum. Cunhadinha, eu quero que saiba de uma coisa. O quê? Vão vir algumas mocinhas da vizinhança daqui, que sempre foram muito apaixonadas pelo Otávio. Eu vou ficar de olho pra te avisar quais são. 
Então aí, quando eu fizer um sinal, se o Otávio estiver dançando com alguma, você se aproxima e se mete bem lá no meio. Afasta ela e, por nadinha nesse mundo, permita que... Paquerem o seu marido. Não, mas isso eu não vou deixar mesmo. Quem quiser chegar perto dele vai ver só. Vai levar um tapa pra não se meter a besta. É. Hum. O advogado já foi? Sim, senhor. Ele estava fazendo um pequeno inventário e depois saiu. É, por favor, guarde esses documentos no cofre. Sim. Estou dando instruções às irmãs Canseco sobre o problema do cassino da Ilha Dourada. Perfeito. Ah, espera aí. Desculpa, Tobias. Esse também. Isso é o meu novo testamento. Eu estou nomeando como herdeira universal de todos os meus bens. A minha filha. Mas, ô, oh, dona Lúcia, por que, que vai convidar as apaixonadas pelo meu marido? Ah, é que o Otávio quer que eu convide todas. Ai, Mari Cruz, você não entende como são os homens? O Otávio gosta de todas. Não, não, senhora, mas eu não vou deixar ele dançar com nenhuma outra. O que é que ele tá pensando? Por que se casou comigo, hein? É claro, ele é seu marido, ele tem que te respeitar. Isso mesmo. E você tem que defender o seu casamento. Mas você vai ver, se ele resolver se engraçar com alguma mulher, ele vai me conhecer. Eu vou falar muito sério pra ele nem pensar em fazer isso. Não, 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 não vai dizer nada antes. Espera o dia da festa. Se ele não olhar pra moça nenhuma, você não vai ter motivos pra reclamar de nada. Isso sim. Mas se ele passar dos limites com você, você vai estar ali pra reclamar seus direitos de esposa. Entendeu, Maricruz? Entendi. Agora vamos experimentar o vestido. Porque a Ofélia sabe costurar. Ela vai fazer uns detalhes, uns ajustes. E eu garanto que você vai ficar espetacular na festa. Tá bom. Tá? É. te crees perdida porque alguien te ha dejado herida en este mar donde el corazón no sabe navegar por eso te vine a cantar que no se va a acabar la vida aunque